इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी टू का वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी वन से ज्यादा होता है वैसे ही थ्री का वैल्यू टू से ज्यादा होता है अब कौन कौन फैक्टर्स है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित कर सकते हैं सबसे पहले है एटोमिक साइज आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू एटोमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि एटोमिक साइज अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटता है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तीनों एटम है लिथियम सोडियम पोटासियम लिथियम में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है टू एस में है सोडियम में है थ्री एस ऑर्बिटल में और पोटासियम में है फोर एस ऑर्बिटल में यानी कि लिथियम से हम लोग जब पोटासियम तक जाएंगे आ, ये ग्रुप वन का एलिमेंट है ग्रुप वन में तो क्या होगा एटॉमिक साइज धीरे धीरे बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स है वो घट जाएगा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये तीनों में पोटासियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा यहाँ पे सिक्वेंस दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू न्यूक्लियर के न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ प्रोपोर्शनल होता है यानी कि आयनाइजेशन मैग्नेट न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा कैसे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में एट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर्सिल इलेक्ट्रॉन इनर्सिल इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा क्योंकि इनर्सिल में जो इनर्सिल में जो आ, जैसे एस पी डी एफ ये सब सबसेल होता है तो ये सब अगर न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन कर देगा तो बाहर वाला सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज को उतना नहीं फील कर पाएगा यानी कि दोनों के बीच में एट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा नहीं काम करेगा यानी कि इजीली हम लोग बाहर वाला सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है एस और वाइटल का सबसे ज्यादा होता है उसके बाद सी उसके बाद डी और एकदम लास्ट में ए और वाइटल का है नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड साफ सेल हम लोग जानते हैं कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड साफ सेल जो है उसका स्टेबिलिटी पार्शियली फील्ड साफ सेल से ज्यादा होता है क्योंकि उसमें जो एक्सचेंज एनर्जी है वो ज्यादा होता है तो इसीलिए जिस एटम में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा अभी हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी का प्रियोडिक वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले है एक्स ए पीरियड यानी कि पीरियडिक टेबल में कोई भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है जनरली आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू पीरियोडिक टेबल में कोई भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ता है इसका कारण है नंबर वन न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है नंबर टू कोई नया सेल का एडिशन नहीं होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और नंबर थ्री है कि एटॉमिक साइज का वैल्यू धीरे धीरे घटता है तो ये ग्राफिकली यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं ये प्रियर टू का एलिमेंट है लिथियम से लेकर नियम तक अगर हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ा है यहाँ पे बढ़ रहा है धीरे धीरे लेकिन दो एक्सेप्शनल केस है जब हम बेरिलियम से बोरोन में जाएंगे तब आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटेगा और फिर जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जाते हैं तब भी आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटता है तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 
जैसे कि पहले बेरिलियम और बोरोन में बोरोन का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए था लेकिन बेरिलियम का वैल्यू ज्यादा होता है क्यों होता है ये हम लोग अगर बेरिलियम और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वन एस टू टू एस टू बट बोरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी वन तो बेरिलियम में एक फुलफिल्ड सबसेल है लेकिन बोरन में पार्शियली फील्ड सबसेल है और हम लोग जानते हैं फुलफिल्ड सबसेल ज्यादा स्केल होता है वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होता है ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है इसीलिए बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बोरन से ज्यादा होता है वैसे ही सेम रीजन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो नाइट्रोजन में हाफिल सबसेल होता है लेकिन ऑक्सीजन में पार्शियली फील्ड सबसेल होता है तो हाफिल सबसेल ज्यादा स्केबल होगा तो नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा इसीलिए नाइट्रोजन का एनाइजन एनर्जी ज्यादा होता है ऑक्सीजन से एक ही कारण से हम लोग कह सकते हैं और दो एग्जांपल है जैसे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये दोनों के बीच में मैग्नीशियम का एनर्जी ज्यादा होता है और फॉस्फोरस और सल्फर के बीच में फॉस्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है नेक्स्ट कैसे एक ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन होता है कोई भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू धीरे धीरे घटता है इसका कारण है कि ऊपर से नीचे जाने में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ता है और सील्डिंग इफेक्ट जो होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति वो भी इंक्रीज करता है और नंबर थ्री है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है लेकिन क्या होता है कि एटॉमिक साइज बढ़ने का और सील्डिंग इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति ये बढ़ने का जो कॉम्बाइंड इफेक्ट होता है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का जो इफेक्ट होता है उसको ओवरकम करते हैं इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू धीरे धीरे घटता है तो यहाँ पे ग्राफिकली हम लोग दिखाए है कि जैसे ग्रुप वन में ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं ये सब एलिमेंट्स है लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम तो इसका एनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है लिथियम से सोडियम सोडियम से पोटेशियम धीरे धीरे घट रहा है तो ऐसे होता है एक प्रियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन और प्रियोडिक टेबल में सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे कम होता है लोएस्ट होता है और हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे ज्यादा होता है हाइस्ट वैल्यू है हीलियम का